مسجد اقصا میں تمام انبیاء علیہ السلام موجود ہیں اللہ اکبر حضور علیہ السلات السلام تشریف لائے تو جبریل امین نے خود اذان پڑھی اذان پڑھنے کے بعد پھر اقامت کہی اب سارے لوگ کھڑے تھے لیکن انہیں حضور کو ہاتھ سے پکڑ کے مسلح پہ کھڑا گیا اللہ اکبر دیکھو بہت سارے لوگ ہوں ایک متعین امام ہو تو وہ تو مسلح پہ کھڑا ہو گئی ہوگا اب آپ سارے لوگ آئے ہیں تو میں نماز پڑھا دوں تو میں تو پڑھاؤں گا ہی پڑھاؤں گا یہ تو کوئی کمال نہیں نا کمال تو بنتا جب سارے علماء ہوں پھر پتہ چلتا ہے کون مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے اب سارے ہی نبی ہیں اللہ اکبر ان میں نو نجی اللہ بھی ہیں ان میں موسا کلیم اللہ بھی ہیں ان میں عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں آدم صفی اللہ بھی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بھی چراغ حسن لیے کھڑے ہیں صفے بنی ہوئی ہیں اب پتہ چلے گا نا مسلح پہ کون کھڑا ہوتا ہے فکی اصول کیا ہے مسلح پہ احق و بال امام عالم ہم بسنہ جو جب سارے لوگ پڑے لکھے ہوں تو پھر امامت کے مسلح پہ کون کھڑا ہوگا ہمارا فکی اصول یہ ہے کہ جو سب سے بڑا عالم ہوگا وہ مسلح پہ کھڑا ہوگا تو پھر جب سارے نبی کھڑے تھے اور وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا قُلْ لَحَا کا تاج بھی سر پہ رکھے ہوئے تھے لیکن مسلح پہ حضور آئے اس بات کا اعلان ہے سب پہ انبیاء میں سب سے بڑا عالم ہے تو آمینہ کا لال ہے اچھا سارے اگر عالم ہوں تو پھر امامت کا حق دار کون ہوگا سُمَّ اَوْرَاوْهُمْ جو سب سے متقی زیادہ ہو وہ مسلح پہ کھڑا ہو اللہ اکبر اب ہزار ہزار مہینے تک جو ہے وہ عبادت کے لیے کھڑے ہونے والے انبیاء بھی موجود ہیں لیکن مسلح پہ کون کھڑا ہوتا ہے حتی تتا ورہ ما قدمہ وہ محبوب کہ جب وہ مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے رب کہتا ہے چادر اوڑنے والے محبوب ساری رات جاگہ نہ کر کبھی سو بھی لیا کر اس محبوب کو مسلح پہ کھڑا کر کیا جا رہا ہے اچھا کہتا ہے سارے ہی متقی ہوں تو پھر امامت کا حق دار کون ہوگا سم اکراؤہم جس کی قرآت اچھی ہو جو پڑھتا اچھا ہو اب صفحہ انبیاء میں حضرت دعوود علیہ السلام بھی موجود ہیں کہتے ہیں جب پڑھتے تھے جانور رک جاتے تھے اللہ اکبر اللہ نے ان کو جو لہجہ دیا ہوا تھا لیکن مسلح پہ حضور کو کھڑا کیا جا رہا ہے اس لیے کہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فجر کی نماز تھی حضور تھے سورہ بدوحا کی تلاوت تھی ابھی تک نشہ ہی نہیں اترتا اچھا اگر سارے ہی کاری ہوں تو پھر امامت کا حق دار کون ہے سم احسنہم وجہن جو سب سے سونا ہو وہ مسلح پہ آئے گا اب یوسف بھی صفوں میں کھڑے ہیں علیہ السلام انبیاء بھی صفوں میں کھڑے ہیں وجیح اللہ بھی صفوں میں کھڑے ہیں ہر نبی اللہ کا سونا ہوا ہے لیکن حضور مسلح پہ کھڑے ہیں حضرت یوسف کو اتراز نہیں ہوتا وہ جانتے ہیں میں حسین ہوں تو یہ آسن ہے میں جمیل ہوں تو یہ اجمل ہے میرا حسن ان کے حسن کا پرتاؤ ہے تو اس لیے حضور مسلح پہ کھڑے ہیں اچھا یہاں ایک بات اور بتاؤں گا اگر آپ کی توجہ ہو یہ جو میں نے آپ کے سامنے ذابطہ بیان کیا ہے یہ استحبابی ذابطہ ہے اس کے برعکس بھی ہو جائے تو نماز ہو جائے بڑا سونا جمیل حسین پیچھے کھڑا ہو اور کالے رنگ کا جو ہے وہ نکوش بھی خوبصورت نہیں ہے آگے کھڑا ہو تو نماز ہو جائے گی کوئی حرج نہیں ہے اچھا کالی پیچھے کھڑا ہو کم درجے کا کالی مسلح پہ کھڑا ہو نماز ہو جائے گی بڑا پڑا لکھا عالم دین پیچھے کھڑا ہو کم درجے کا عالم آگے کھڑا ہو نماز پہ بھی ہو جائے گی انتہائی تحجد گزار شب زندہ دار پیچھے کھڑا ہو لیکن آگے کھڑے ہونے والا تحجد گزار نہیں بھی ہے لیکن متقی ہے پھر بھی نماز ہو جائے گی یہ استحبابی ہے کہ یہ یہ ترجیح ہونی چاہیے لیکن اس کے برعکس بھی ہوگا تو پھر بھی نماز ہو جائے گی حرج کوئی نہیں لیکن ایک وصف ایسا ہے ایک ترجیح ایسی اگر وہ نہیں ہوگی تو نماز ہی نہیں ہوگی اور وہ کیا ہے جنسی تفوق اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ماں افضل ہے یا بیٹا ماں پھر ماں کاریہ بھی ہو بیٹا کاری نہ ہو ماں عالمہ بھی ہو بیٹا عالم ماں حافظہ بھی ہو بیٹا حافظ نہ ہو اور ماں متقیہ بھی ہو بیٹا متقی بھی نہ ہو اور ماں سب سے زیادہ پڑی لکھی ہو اور بیٹے اس درجے پہ نہ ہو اور پھر ماں ہونے کے ناتے سے شرف بھی ہے اب گھر میں بیٹے کوئی ماں کے پاؤں دبا رہا تھا کوئی ماں کے کندے دبا رہا تھا کوئی ہاتھ چوم رہا تھا 
چلتے چلتے اذان ہو گئی باہر شدید بارش ہو رہی تھی پروگرام بن گیا گھر میں نماز پڑھا لے مسلح پہ کون کھڑا ہوگا ماں یا کوئی بیٹا افضل کون ہے ماں کاریا بڑی کون ہے عالمہ بڑی کون ہے لیکن پھر ماں کو مسلح پہ ہونا چاہیے کیوں ماں مسلح پہ کھڑی نہیں ہوتی ایک وص ایسا ہے جو ماں میں نہیں اور وہ کیا ہے جنسی تفوق اس کو حاصل نہیں ارجالو کبا مونا الگ نسا مردانہ پن زنانہ پن سے افضل ہے رجولیت نسوانیت سے افضل ہے تو رجل ہونا مرد ہونا مردانہ پن یہ وہ بس میں ہے جس نے ماں کو پیچھے کر دیا بیٹے کو آگے کر دیا عزت اپنی جگہ سلوٹ اپنی جگہ سلام اپنی جگہ علم اپنی جگہ زہر تقوی اپنی جگہ بیٹے کے گمی ہاتھ جڑے ہیں تیرے پاؤں بھی چونتے ہیں تیرے تلموں کا دہن بھی پیتے ہیں لیکن یہ ہماری مجبوری ہے مسئلے پہ ہم نے جانا ہے اس لیے کہ جنسی طور پہ فضیلتہ میں حاصل ہے میں کہتا ہوں سارے فضائل حضور کو حاصل تھے سارے کمال حضور کو حاصل تھے سارے نبی بھی پیچھے کھڑے ہو گئے جبریل ہاتھ باندھ کے عرض کرتا حضور ساری عظمتیں اپنی جگہوں پہ لیکن میری مجبوری ہے کہ میں نور ہوں اور آپ بشر ہیں اس لیے مسلح پہ کھڑا ہونا میرا حق ہے مجھے جنسی تفوق حاصل ہے میری مجبوری ہے عدب سے ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں آگے کھڑا ہونا میری مجبوری ہے لیکن جبریل اقامت پڑھ کے پیچھے کھڑے ہو گئے حضور کو آگے کھڑا کرے کے اس بات کا اعلان کیا کہ وصفی اعتبار سے بھی حضور افضل ہیں جنسی اعتبار سے بھی حضور ہیں